ஹலோ விவர்ஸ் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா உலகமே கொரோனாவால் சிக்கி தவிச்சிட்டு இருக்க இந்த நிலைமையில் அதே போல் அமெரிக்காவில் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் இறந்திருக்காங்க இந்த நிலைமையில் தான் அமெரிக்காவின் நாசாவும் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனமும் சேர்ந்து இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வெற்றிகரமாக அனுப்பியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஒன்பது வருட கனவான இந்த மிஷன் வெற்றி அடைஞ்சது எப்படி அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா இப்போ கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனில் கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி ஓகே வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நாசாவுடைய ரெண்டு விண்வெளி வீரர்களை சுமந்துக்கிட்டு ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனத்தினுடைய ஃபால்கன் நைன் ராக்கெட் வெற்றிகரமாக விண்ணுக்கு ஏவப்பட்டிருக்கு அமெரிக்காவின் ஃப்ளோரிடாவில் இருக்கிற கெனடி ஸ்பேஸ் சென்டர்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் தேர்ட்டி ஏ அப்படிங்கிற ராக்கெட் ஏவுதளத்தில் இருந்து தான் இந்த ராக்கெட் ஏவப்பட்டிருக்கு அதற்கு முன்னாடி வாரமே இது ஏவுறதுக்காக ஷெடல் பண்ணியிருந்தாங்க பட் ஆனால் மழையின் காரணமாக இதை தள்ளி வச்சு கடந்த முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி விண்ணில் ஏவப்பட்டது இவங்க ரெண்டு பேர் தான் இந்த ராக்கெட்டில் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போயிருக்க ஆஸ்ட்ரோனட்ஸ் இதில் லெஃப்டில் இருக்கிற ஒரு பேர் பாப் பென்கன் ரைட்டில் இருக்கிற ஒரு பேர் டாக் ஹாலி small crowd but big cheers NASA astronauts Bob Benkin and Doug Hurley Doug on the left Bob on the right waving to the crowd there to cheer them on and there are their families right in front of them the virtual hugs a very special moment fist bumps இப்போ நீங்கள் பார்த்தது தான் அந்த ரெண்டு அஸ்ட்ரனட்ஸும் ராக்கெட் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி அவங்களுடைய குழந்தைங்களையும் ஃபேமிலியும் பார்த்த மூமெண்ட் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி மூணாம் ஆண்டு அமெரிக்காவின் கொலம்பியா ராக்கெட் வெடித்த காரணத்தினால நாசா தனியார் நிறுவனங்களோட இணைந்து விண்வெளிக்கு வீரர்களை அனுப்ப முடிவு செஞ்சாங்க இதனால் நாசா விண்வெளி வீரர்களை தனியாக அனுப்புறதில்ல இந்த நிலையில் தான் நாசாவுடன் ஹெலன் மஸ்கோடைய ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் இணைஞ்சாங்க இப்படி நாசாவுடன் இணைந்த முதல் தனியார் நிறுவனம் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் தான் கடைசியாக அமெரிக்கா ஜூலை எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல நாசா மனிதர்களை தங்கள் மண்ணில் இருந்து விண்வெளிக்கு அனுப்புனாங்க அதுக்கு பிறகு இப்போதான் அமெரிக்க மண்ணில் இருந்து மனிதர்களை விண்ணுக்கு அனுப்புறாங்க அது மட்டும் இல்லாம உலகத்திலேயே ஒரு தனியார் நிறுவனம் விண்வெளிக்கு மனிதர்களுடன் கூடிய ராக்கெட்டை அனுப்புறாங்க அப்படின்னா இதுதான் முதல் முறை அது ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் தான் இவங்களை சுமந்து சென்ற ராக்கெட்டுடைய பேரு ஃபால்கன் நைன் ஓகே இந்த ராக்கெட் ஏவப்படுவதுல ரெண்டு ஸ்டேஜ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல ரெண்டரை நிமிஷத்துல இந்த ராக்கெட் ஆனது நம்ம பூமியினுடைய கிராவிடேஷனல் போர்ஸ்ல இருந்து எஸ்கேப் ஆகும் அதன் பிறகு இந்த ராக்கெட்டுடைய ஒரு பாகமானது கலன்றும் கலன்ற அந்த பாகம் என்ஜினுடைய உதவியோட வெற்றிகரமா தரையிறங்கிடும் அடுத்து ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் இந்த ரெண்டாவது ஸ்டேஜ்ல ராக்கெட் மொத்தம் ஆறு நிமிஷம் பறந்து அதனுடைய வட்டப்பாதையில நிலைநிறுத்தப்படும் அதன் பிறகு இந்த குரூ டிராகன் அப்படிங்கிற பகுதி மட்டும் தனித்து விடப்படும் இதுல தான் ஆஸ்ட்ரனட்ஸ் இருப்பாங்க ராக்கெட்டுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய அந்த கூர்மையான பகுதி தான் குரூ டிராகன் அப்படின்னு சொல்லப்படும் இந்த குரூ டிராகன் அப்படிங்கிற பகுதிய முதல் முறையா இந்த ராக்கெட்ல தான் பயன்படுத்துறாங்க இந்த ராக்கெட் லஞ்ச பாக்கிறதுக்காக தலைவன் ட்ரம்ப் கூட நேரிலே போயிருந்தாரு இந்த குரூ டிராகன் குள்ள தான் அஸ்ட்ரானட்ஸ் இருப்பாங்க ஒருவேளை ராக்கெட் ஏவப்பட்ட பிறகு இந்த ராக்கெட் ஆனது வெடிச்சு செதறுனா கூட இந்த குரூ டிராகன் பகுதி மட்டும் தனிச்சு விடப்படும் அதன் மூலமா இந்த குரூ டிராகன் பகுதி பாதுகாப்பா தரையிறங்கும் இதன் காரணமாக உள்ள இருக்கக்கூடிய அஸ்ட்ரானட்ஸ்க்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் ஏற்படாது இப்போ அந்த வட்டப்பாதையில விடப்பட்ட குரூ டிராகனை ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனுக்கு கொண்டு போகணும் இந்த ஸ்டேஜ்ல தான் நம்ம இஸ்ரோ பயன்படுத்தின டெக்னிக்கை நாசாவும் ஸ்பேஸ் எக்ஸும் சேர்ந்து பயன்படுத்திருக்காங்க அது என்ன இஸ்ரோ பயன்படுத்தி டெக்னிக் அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் இஸ்ரோ மூலமா ஏவப்பட்ட சந்திராயன் டூ நிலவை நோக்கி செலுத்தப்பட்ட போது நேரடியா நிலவுக்கு செலுத்தப்படல மாறா அது முதல்ல பூமிய ஆன்டி கிளாக் வைஸ் திசையில சுத்தி வந்தது பூமிய சந்திராயன் டூ சுத்துவதன் மூலமா அதனுடைய வேகம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதிகரித்தது இதனால நீல் வட்ட பாதையில சுற்றி சுற்றி பூமியை விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா சந்திராயன் டூ நகர்ந்து போனது அதன் பிறகு சந்திராயன் டூ குறிப்பிட்ட உயரம் போன பிறகு சந்திராயன் டூ இருக்கக்கூடிய என்ஜின் இயக்கப்பட்டு அது நிலவை நோக்கி செலுத்தப்பட்டது இதே டெக்னிக்கை பயன்படுத்தி தான் இப்போ ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனமும் அதனுடைய குரூ டிராகனை ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்திருக்காங்க இப்ப நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான் அந்த குரூ டிராகன் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன்ல இணையக்கூடிய காட்சி இது என்ன அப்படின்னா ஃபால்கன் நைன்ல இருந்த அஸ்ட்ரனட்ஸ் மூலமா பூமியே எடுக்கப்பட்ட வீடியோ
அமெரிக்கா சோ இதன் மூலமா ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் ஒரு வரலாற்று சாதனையை படைச்சிருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாம ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனர் எலன் மஸ்க் நாம எல்லாம் கார் வாங்க முடியுமா அப்படின்னு கனவு கண்டுட்டு இருந்த நேரத்துல கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு தன்னுடைய சொந்த கம்பெனியான டெஸ்ட்லா உடைய காரை ஸ்பேஸுக்கு அனுப்பினாரு அதை பத்தி நான் ஃபுல்லா உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோல சொல்றேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பட்டு உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே ஷேர் பண்ணிக்கோங்க மீண்டும் உங்களை அடுத்த வீடியோ சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் விஷன்